Gracias, muchas gracias. Eh, bueno, eh, gracias Renato, gracias a todos y a todas. Eh, bueno, queridos amigos y amigas, en este Día Mundial del Agua, como habéis dicho, Naciones Unidas estamos llamando a reflexionar sobre los valores del agua en plural, frente a las presiones que valoran el agua como una simple mercancía con un valor monetario. Yo siempre recuerdo Antonio Machado, un escritor español, decía solo los necios confunden valor y precio. ¿Sí? Son valores, eh, los valores en plural, eh, la, tienen la característica no solo de ser diversos, sino de estar vinculados a rangos éticos de muy distinto nivel que hacen necesario establecer eh, un debate, unos principios éticos que establezcan prioridades entre sus diversos usos. ¿Cómo, eh, yo hago una pregunta como un ejemplo. Eh, ¿Cómo comparar el valor del agua para ese mínimo vital necesario para una vida digna, como derecho humano, con el valor del agua para llenar una piscina? Por ello, eh, hoy mismo lancé una declaración pública para inspirar o ayudar en este debate sobre los principios éticos que deben presidir la gestión de aguas. Yo propongo distinguir entre el agua para la vida, el agua para usos de interés público, el agua para el desarrollo económico y el agua del hito. Eh, el agua para la vida, para mí, es el agua en funciones y usos que permiten sostener la vida en general y, en particular, la salud y la dignidad de las personas. Y la vida en general, también. Por eso, en agua eh, para la vida incluyo, propongo incluir, ese mínimo vital de agua necesario para una vida digna, como derecho humano, primera cuestión. También el agua necesaria para que las comunidades más vulnerables produzcan sus propios alimentos, su soberanía alimentaria, como derecho humano a la alimentación. Pero también el agua necesaria para preservar la salud de ríos y humedales que vertebran la vida de los territorios. Eh, para mí, esa salud fluvial es fundamental para que las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad puedan acceder realmente a aguas potables como derecho humano. Eh, no, olvidemos que esos, no olvidemos que en su mayoría esos 2.200 millones de personas sin acceso al agua potable en el mundo, 2.200 millones, no son propiamente sedientos que no tengan agua en su entorno de vida, sino personas empobrecidas que viven junto a ríos contaminados por metales pesados, pesticidas u otros tóxicos. Por ello, yo insisto en que tenemos el reto de hacer las paces con nuestros ríos como una de las claves fundamentales para avanzar hacia el objetivo del acceso universal al agua potable para los más empobrecidos. Para mí, eh, no me da tiempo, el agua del hito, la antítesis del agua para la vida, es el agua en actividades económicas que generan explotación abusiva y vertidos tóxicos inaceptables. Eh, la, el otro gran tema en el que estoy insistiendo es el que eh, estáis planteando en Italia, afortunadamente, sobre la mercantilización del agua. Cuando entré a, recién al, a mi puesto de relator, surgió la noticia de la entrada del agua en los mercados de futuros de Wall Street y eh, lancé una alerta mundial eh, 
por esta razón, porque entiendo que se ponen en peligro eh, los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Eh, los mercados de futuros son mercados que existen hace mucho para comer, negociar entre grandes distribuidores de materias primas y productores, generalmente más pequeños. Sí, me, eh, grandes grupos de distribuidores, de mercantes. Es que la clave viene en el momento eh, final del siglo pasado en que se permite, se liberaliza, se permite la entrada en estos mercados de las grandes entidades financieras. Grandes grupos, bancos, fondos buitre, fondos de pensiones, que ni son productores ni son comerciador, comercializadores. Son simplemente especuladores. Eh, el ejemplo brutal lo tenemos en el año 2008, 2007, 2008, cuando explota la burbuja inmobiliaria. En ese momento los grandes bancos habían obtenido miles de millones de dólares y de euros de dinero público para evitar quiebras. Eh, pues en ese momento esos mismos bancos identifican los mercados de futuros de alimentos básicos como un gran espacio de, negro, de negocio. En pocos meses se invierten en estos mercados 350.000 millones de euros y en pocos meses suben los precios fruto de esa acción especulativa, eh, es un, eh, un acaparamiento de derechos de futuro, de trigo, por ejemplo, eh, y luego una acción de incentivos para que suba el precio hasta conseguir que el trigo en pocos meses multiplicó su precio por cinco. Naciones Unidas ese año estimó que fruto de esa operación especulativa en los mercados de futuros aumentó el número de personas hambrientas en el mundo en 250 millones. En síntesis, no podemos permitir que el agua sea valorada de esta manera en estos mercados, en donde ni siquiera propiamente la lógica es de mercado, sino que es una lógica especulativa. Por eso, eh, este año, eh, el primer informe temático que tengo obligación de presentar ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York estará destinado a este tema. Y agradecer que desde Italia, una vez más, lideréis ese movimiento de firmas eh, en contra de eh, esta operación que puede saltar en cualquier momento a países como España, por ejemplo, en donde ya hay mercados de derechos concesionales. En España, Chile, eh, Australia, no sé, Italia, en definitiva en muchos países en donde eh, se ha legalizado eh, los mercados directos de derechos concesionales entre usuarios. Solo falta saltar a la especulación de los espacios financieros. Nada más, eh, muchas gracias y gracias por la traducción. Eh, ya ya he dicho que eh, la gran crisis global del agua en el planeta agua, del planeta azul, es fruto de la confluencia de dos grandes fallas críticas. La falla de insostenibilidad que hemos creado en nuestros ecosistemas acuáticos, hemos transformado el agua de ser la clave de la vida en ser el vector de enfermedad y muerte más terrible jamás conocido. Y, y un segunda, una segunda falla de inequidad y pobreza derivado de sistemas socioeconómicos profundamente inmorales 
e insolidarios. Y ahí encontramos luego tres aceleradores de la oh. crisis. El primero, la presión de financiarización de la vida. Desde la visión neoliberal más radical se entiende el agua como un bien escaso y útil que se le quiere dar el tratamiento de un bien económico comercial. Pero ello transforma a los ciudadanos en clientes. Y es el núcleo duro de la crisis. 2.200 millones de pobres se transforman en 2.200 millones de clientes pobres que no pueden pagar. Por tanto, en lugar de resolver la crisis, la agrava haciendo más vulnerables a los que ya eran vulnerables. El segundo impacto es la COVID, que aumenta la inequidad y la pobreza, profundizando la crisis económica. Nos da una lección positiva en la COVID, que es la lección que se deriva de descubrir, sentir nuestra vulnerabilidad individual y colectiva. Y desde ella entendemos la necesidad y un gran consenso de fortalecer los sistemas públicos de salud. Como un gran proyecto, una gran empresa pública sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo proteger la salud de todos y todas sin dejar a nadie atrás, como pide Naciones Unidas con los derechos humanos. Por eso yo digo que deberíamos aprovechar este consenso global, social, incluso político, eh, por el reforzamiento de los sistemas públicos de salud, demandando integrar en esa lógica el agua y el saneamiento como base de la salud pública. Por último, cambio climático. Eh, existe consenso en que el vector que genera el cambio climático es el vector energía. Y por eso hay también consenso en que las políticas y las estrategias de mitigación deben estar presididas por la transición energética. No escucho tanto lo que pienso y es que el principal vector de afección social del cambio climático de generación de impacto social, es el vector agua. Y por ello deberíamos exigir que Pero... las estrategias de adaptación al cambio climático estén presididas por la transición hidrológica a la nueva cultura del agua. Hacer Pero... las paces con los ríos.